Wakazi wa kijiji cha Ndaloni kaunti ndogo ya Mwingi Maharibi walijitokeza kwa wingi kushuhudia mazishi ajabu ya mwanamkali aga dunia miaka mina iliyopita. Mumewe mwenda zake alifadhi mwili wa mkewe kufuatia gizo la kikuu atakapoaga atafufuka baada ya miaka saba. Na anzi uchido anakina cha tarifa hii ya jabu. Mili miwili ya mwanamke pamoja na mwanawe wa umri wa mwaka mmoja, jumanne ilizikwa katika hafla ambayo ilishangaza wengi katika kaunti ya kitui. Mwanamke na mtoto wake waliaga mwaka ilifumbili kumi na nne, baada ya mwanawe kuaga mwaka ilifumbili kumi na tatu. Na vile vile, wachumba hawa waliamua kuifadhi mwili wake nyumbani kwao. Kabla ya kifo chake, mwanamke huyo alielezea mumewe kuwa atakapoaga, atafufuka baada ya miaka saba na kuwa atakuja kuokoa watu. Jambo hili lilimfanya mume huyo kwa jina Kitu Munyoki kuifadhi mwili wake na ule wa mwanao hadi mwaka huu. Katika rambirambi zake, naibu chifu wa kaunti ndogo ya Ndaluni Jackson Mbiti alionyesha furaha yake ya kumzika mwanamke huyu pamoja na mtoto wake Hatimai alikaa sana kwa sababu wakati alikufa bwana yake hakuweza kuripot wakati tulijua 2016 ndio tuliweza kuchukua mwili tukapeleka nini mochari alafu akaenda akafanya kifungo akafungwa na jela akafungwa jela na koti baada ya kufungwa akaletwa nyumbani akafanya probation kumbani juhudi za kutambua dini ya wachumba hawa hazikufua dafu kwani Munyoki alisisitiza kwamba hahusiki na dini yoyote. Mimi si mtu wa ndeni, mm. lakini wengi wanasema mimi ni mtu wa ndeni. Mm. Mimi si mtu wa ndeni, mm. lakini nasiki sana na Mungu. Mm. Eh, Nyaliomba <laughs> mbingu. <laughs> Nancy Ochido, KUTV.